Ora vamos lá aqui para mais um vídeo e hoje vai ser aqui um vídeo feito com a Goldwing mas que vos vou explicar porque é que eu comprei a, a Honda CRF 300 Rally e não comprei outra moto da mesma gama de outra marca ou de outro modelo porque é que eu escolhi a CRF 300 Rally Ora bem, esta decisão de comprar a CRF 300 Rally, para vos ser muito honesto, isto foi a, a prenda de Natal da minha mulher, não é? Que me ofereceu a moto, porque a ideia de comprar a CRF foi porque, pá, no ano passado, em 2023, como vocês sabem, que tenho aí documentado em vídeo, eu aluguei aluguei motas aí em Portugal muitas vezes, não é? Sempre que ia a Portugal alguns dias eu alugava sempre mota porque pá, eu gosto de, de andar de mota e portanto quando não conseguia ir de Goldwing acabava por alugar aí mota e como vocês sabem eu alugava sempre GS e, e outras motas e não fica muito barato, não é? Alugar assim uma mota alugar uma, uma GS 3 ou 4 dias pode ficar aí na casa dos sei lá, 300 e tal 400 euros, não é? e portanto acaba por ao fim do ano, quando a pessoa faz contas mais ou menos a quanto dinheiro é que gastou só em aluguéis de motas não é? e então a CRF a CRF não comprar uma segunda moto para ter, para ter em Portugal, nasceu precisamente de, daí de, do dinheiro de gasto em, no aluguer de motas o ano passado e então em conversa com a minha mulher hum, pronto, ela disse-me isto foi esperem aí que aqui está, está bastante vento isto foi em de, dezembro não é? que nós falamos sobre isso e então nós falamos da possibilidade de comprar uma segunda moto e então ela disse, olha, não, não sei o que é que tem de oferecer de prenda de Natal então ofereço-te uma moto e eu, então, olha, porreiro e como eu já tinha pensado, já tinha pré-pensado que se algum dia comprasse uma segunda moto que não estava a pensar em comprar assim já, já, já se algum dia pensasse em comprar uma segunda moto que gostava de ter uma moto para fazer assim umas, uns fora de, uns fora de, de estrada Uh, conforme tinha feito naquele vídeo anterior, há dois ou três meses atrás, <coughs> gostava de ter assim uma moto para fazer, para me iniciar um bocadinho em percurso off-road. E na altura, nesse vídeo, até que até falei que a CRF 300 Rally, se calhar também um bocadinho levado pela, pela Ichi Boots e etc., que eu vejo que é uma pessoa que eu sigo, não é? E vejo que aquilo é uma moto de, de, de guerra, passa tudo, então. Uh, e eu estive a avaliar as, as, as possibilidades que havia a nível desse tipo de motas e então acabei por excluir logo aquelas pá, os quevarnas e gás gás e tudo uh, pá, eram tudo motas, as escovarnas é tudo a partir de 12 mil euros também uh, ah, uma coisa que eu queria era comprar uma moto nova não queria comprar, não queria comprar usada porque queria comprar uma moto nova que era com o intuito pá, de ficar, não é? De ficar Uh, até porque não vai ser uma moto para meter assim muitos quilómetros, não é? Uh, acho eu. E, um, e então, pronto, eu queria comprar uma, uma, uma moto nova e também para a segunda moto, para andar de vez em quando, não queria estar assim a despender assim um valor demasiado, demasiado grande. E então essas gás gás e os que varna assim para fora de estrada, pá, já são motos que vão ir para os acima de 10, 10 e os que varnas a partir de 12 mil euros uh, e depois há aí umas motas que, que as revisões em vez de serem por quilómetros em horas de uso pá, eu não, não, não achei muita piada a isso então excluí logo, excluí logo essas motas todas uh, e então eu basicamente fiquei com 
fiquei com uma moto, uh, a BMW 310, a G310, nem considero que é uma moto de off-road sequer, portanto nem foi uma hipótese que eu uh, considerei, não é? Olhando aqui para, 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 para as motos que têm, que têm uh, estas capacidades de off-road. Em relação à Royal Enfield e Malayan, eles agora lançaram uma nova, eles agora lançaram uma nova, mas uh, eu decidi também não arriscar na Royal Enfield, nem sequer fui, fui ver a moto, porque eu ano passado aluguei uma, uma Himalaya durante 3 ou 4 ou 5 dias pá, e a qualidade de construção daquilo é miserável, é, é miserável aquilo. Dizem que esta nova que já vem, que já vem muito melhor e tudo, pá, mas eu não fiquei tão, tão, tão abalado com a qualidade de construção daquilo. Aluguei uma moto com meia dúzia de quilómetros, já, já tinha ferrugem e a nível da qualidade de, das soldas e tudo. Eu tenho aí o vídeo, vocês forem aí atrás procurar, vocês podem ver o vídeo. A moto em si até é porreira, mas a qualidade de construção é... é é uma coisa deplorável, completamente. Não tem qualidade de construção nenhuma. E então, para mim, para dar o meu dinheiro para comprar uma moto, nem pensar, uma Royal Enfield. E então eu basicamente fiquei com duas motas à escolha. Fiquei com... Ah, ainda tem aqui, ainda aqui algumas motas de... Uh, motas que foram compradas por grupos chineses, chamadas motas, digamos, chinesas, e entre aspas, uh, que eu também pus completamente de parte, porque... Ainda sou uma pessoa retrógrada ou não, cada um, penso, cada um pode pensar como, como quiser e ainda não estou preparado para comprar uma moto chinesa, para ficar com ela há anos, não é? Tenho muitas dúvidas quanto à qualidade da construção da, desse tipo de motas e tudo, porque na minha opinião ninguém, ninguém, ninguém descobre a roda, não é? Isso ter motas que são equivalentes a motas de 15 mil euros, mas que custam 8 mil, Uh, a mim não me convencem, ok? Uh, porque... Ai, mas tem travões Brembo, está bem? Mas vocês forem ao site da Brembo, eles têm travões base, intermédios, elevados e de competição, não é? Pronto. As motas de 15 mil euros usam, se calhar, Brembo elevado e as motas de, de que custam 8 mil, mas têm Brembo, se calhar têm travões dos mais base que há, não é? Portanto, na minha opinião, os milagres não há e, portanto, não tenho confiança em relação a esse tipo de coisas. E, portanto, tudo o que é motas chinesas, para mim, foi logo excluído também. E acabei por ficar só com duas motas, que é a Honda CRF 300 e a KTM 390 Adventure, não é? Claro que a KTM 390 tinha que ser a de jante raiada, que faz uma diferença de 1000 euros, não é? A normal custa 7500 euros, a outra acho que custa 8100 ou 8200, por aí. Já tem 42 cavalos, já é uma moto que já se consegue andar em autostrada, aí nos, quando se for preciso andar em autostrada, já se consegue andar ali a velocidades na casa dos 130, 140, relativamente bem, não é? Mas contudo quando vamos analisar outras coisas em relação a essa moto, nomeadamente a distância do, do banco ao solo ou a distância da moto ao solo, portanto aqui do, dos pousa pés da parte mais baixa da moto até ao solo, numa pessoa como eu, com 1,85m e quase 100kg, acaba por ficar muito pequeno em cima da moto e portanto é uma moto que tem, tem bastantes valências Uh, melhor, tem coisas melhores esperem aí que aqui está deixem-me só passar aqui este bocado de vento e então, embora eu reconheça que a 390 a KTM 390 tem coisas melhores em relação à 300 Rally em muitos aspectos pá, noutros aspectos com o objetivo que eu tinha que era de fazer off-road e tudo que era de fazer off-road a KTM não, não tem jante 21 à frente que para mim é uma condição necessária para quem quer fazer percurso em fora de estrada de forma segura e de forma melhor. Além disso, eu já, acho que já disse ali atrás, que eu, eu pá, com a minha altura, 1,85m e 100kg, 
uh, a moto é muito mais baixa, a uh, KTM 390, do que, do que a CRF e portanto fiquei com sérias dúvidas se a moto não ficava, se eu em cima da moto não ia parecer muito, muito grande em cima dela, percebem? Uh, além disso, pá, não parece, mas a CRF tem uma distância do banco ao solo de 890 mm, ok? Ou seja, o que é que isto quer dizer? Só para vocês terem uma noção, 890 mm é a altura do banco ao solo da, Honda, da Yama Teneré World, World Ride. Ou seja, é uma moto bastante alta. E portanto, para, para, para mim, para eu me sentir melhor em cima da moto, com a altura que tem e tudo, pá, eu queria que fosse uma moto que se adequasse mais à minha constituição física, não é? E depois também tem a questão da altura ao solo, não é? Não do banco ao solo, mas da moto ao solo. Uh, que tem 275 mm de distância ao solo e a KTM só tem 200 mm. O que é que isto quer dizer também? Pá, eu, eu vi que quando se passa por cima de pedras ou de, ou, de, ou de troncos ou alguma coisa, se a moto tiver que bater, vai, vai bater muito primeiro numa KTM do que na onda, não é? Porque ela tem aqui do cárter até, até ao solo e ainda tem mais 75 mm do que do que a KTM. Além disso, a CRF é mais leve do que a KTM, cerca de 22 kg, não estou em erro. A CRF pesa 150 kg, enquanto a KTM pesa 172, se não estou em erro, ou 175. São mais de 20 kg de diferença. E isso para mim também era uma condição necessária pelo facto de eu saber que a forma como uma pessoa se sente mais confiante ou menos confiante em fora de estrada Depende muito também do peso que a moto tem, percebem? E, e portanto, muito basicamente foi isso que me levou uh, a comprar, a escolher uh, a CRF 300. E entre a 300L normal e a 300 Rally, pá, eu decidi escolher a Rally porque tem aqui uma, um vidro frontal, uma proteção frontal, embora eu saiba que é possível meter na, na 300 normal uma torre de, de, de aventura, Pá, mas eu queria manter assim a moto stock uh, e acho piada aqueles faróis da, da frente da CRF 300 Rally uh, e acho que é uma moto mais completa além disso também outro motivo que me levou a comprar a Rally em vez da 300 normal uh, embora a Rally seja mais cara quase 2 mil euros 1500 euros mais ou menos o K300 normal foi o facto de ter um depósito muito maior Uh, a 300L tem um depósito de 7 litros ou 7 litros e pouco e a Rally tem um depósito de 13 litros ou seja, é quase o dobro, não é? Uh, o que permite na Rally fazer cerca de 400 km com um depósito tendo em conta que a moto consome muito pouco, não é? consome 2 litros e 2.8 3 litros ao 100 uh, ela faz cerca de 350 a 400 km de autonomia o que era algo que para mim também era importante o que para mim é algo também importante ter uma, uma autonomia boa porque eu não gosto de estar sempre a ir a ir à uma de gasolina a meter combustível e se algum dia precisar de fazer alguma viagem com a 300 Rally imaginem os picos da, os picos da Europa Pá, aquilo são 500 km a partir do, do Porto ou 550 Pá. Eu, eu, é uma moto que não me choca nada não é? e fazer os picos da, da, da Europa Pá, e ter um depósito de 14 litros 13 litros epá aqui muda com uma velocidade, pá, ali estava o céu completamente aberto, aqui olhem para isto, ali atrás estava a chover, mas forte mesmo, olha aqui um companheiro, com uma capa 1600, e pronto pessoal, basicamente foram estes os motivos que me levaram a escolher a 300 Rally, Pá, sei que é uma moto de 7 mil euros, na casa dos 7 mil euros, não é propriamente barata, uh, havia no mercado uh, moto mais, mais barata, pá, mas eu como tenho muita confiança na marca Honda, uh, acabei por me manter 
uh, isso é que tem uma moto uh, super fiável, boa, mesmo a nível de, sus de suspensões para o tipo de off-road que eu quero fazer, tem ali uma moto impecável para fazer tudo o que preciso, Pá, e com a proteção frontal também que a moto tem, não é muito, muito boa, mas já ajuda alguma coisa, Pá, se for de para ir fazer assim umas viagens aos picos da, da, da Europa, pá, vou sair mais, <risos> saio mais cedo, um pouco bocado e, uh, e acabo, acabo por chegar lá também, não é? Uh, e portanto a minha ideia com a moto é, é fazer passeios de mais de, de proximidade e, uh, e não sei, num futuro mais próximo, depois de me habituar mais um bocado à moto e de perceber bem a Uh, de perceber bem as valências que a moto tem, não sei até que ponto não poderei meter aí à estrada até vir de Portugal até aqui ao Luxemburgo por estrada na, na nacional Opa, nu, nunca se sabe, às vezes dá-me assim uns flashes uh, não, sei se, não sei se vai proporcionar algum tipo de, de viagens desse género ou não vamos a ver estou super contente com a moto, com o pouco que andei uh, a moto tem 600 e poucos quilómetros, não é? Do, do que eu fiz uh, agora só preciso fazer, fazer os mil para ir fazer a primeira revisão ela faz revisão de 12 em 12 mil também uh, o que é bom uh, portanto, portanto e é isso e agora pessoal digam aí se vocês sabem que eu, em todos os vídeos quase em todos os vídeos que eu faço e eu peço sempre a vossa interação aqui com o canal digam-me aí vocês se acham que fiz bem em ter escolhido a 300 Rally tendo em conta uh, os motivos que, que me levaram a escolher, a escolher esta moto e se fossem vocês a escolher, a escolher uma, uma máquina para, para este efeito, para dar assim passeios de proximidade e fazer percurso off-road, qual, qual era a moto que vocês escolhiam para, para vocês? Digam aí nos, nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até à próxima!